大家好，我是乐乐妈，把我花肉放入锅中蒸一蒸，没想到出锅竟然这么好吃。然而这个做法很多人都没有见过，实在是太可惜了。学会了，全家都夸你是大厨。赶紧跟着视频看看具体的操作方法吧。首先，我们来把猪肉清洗干净。很多人都不在意清洗方法，随便用水冲冲就过了。其实洗猪肉是重要的。关系到我们是否能够放心的吃猪肉。清洗时往里边加入少许的食盐，少许的面粉，再加入少许的白醋，然后下手把猪肉抓洗揉搓干净。猪肉的表面不光有血水，多多少少会有些细菌，尤其是肉摊上的猪肉，在露天的环境下是非常脏的。而且肉摊上的老板总是会准备这一块抹布，每隔不了多久呢，就会用抹布在猪肉上擦一擦。而那块抹布经过时间的沉淀之后，就会变得非常脏。但是老板还是会坚持不懈的，用那块特别脏的抹布来擦猪肉，所以要清洗干净。面粉可以有效的吸附杂质脏东西，使杂质不能轻易的回到猪肉里面。而食盐可以帮助消毒杀菌，白醋则可以帮助洗净血水、去除腥味，这样清洗出来的猪肉才会干净卫生。加入清水多冲洗干净，把面粉颗粒洗掉，脏东西就自然也掉了。最后再换水清洗干净，用这样的方法来清洗猪肉，能够最大程度的把猪肉清洗干净。而且还能够去除腥味，就把猪肉洗着这样白白净净的就可以了。控水捞出，放在菜板上。现在我们把猪肉皮去掉。猪肉皮不容易熟，和肉的成熟度不一致，所以需要提前去掉。去掉的肉皮，直接按照自己喜欢的烹饪方式坐着吃就好了。它的做法也有很多，炒着、炸着都行。特别是用来炸泡了以后呢，特别香。现在我们再将猪肉改刀，切成小块，这样方便料理机更好的运行。在选择猪肉时，尽量选择三分肥七分瘦的猪肉，五花肉更好。这样肥瘦搭配呢，不仅吃起来香，还会很嫩。好了，将猪肉改刀切成这样的小块就行。我们直接将其放入料理机里边，然后启动电源，将其搅碎。不嫌麻烦的朋友呢，可以自己剁，会更好吃。搅的时候呢，不要搅得太碎，保留一点颗粒感呢，会更好吃。最后看看，把肉馅搅成这个样子呢，就很好。把搅打好的肉馅呢，装入一个干净的大碗里边。接下来，我们把肉馅提前腌制一下，入个底味，加入适量的食盐、少许的鸡精、少许的白胡椒粉去腥提味，再加点五香粉、十三香之类的增香。颜色不够，我们加点老抽来凑。最后打入一个鸡蛋。这样可以使肉馅的口感更加的滑嫩好吃。接下来戴上手套，把肉馅抓拌入味。调味这一步千万记得不要加料酒哦。很多朋友以为料酒可以去腥，所以调馅时呢会加入一些料酒，而往往加热过后呢却不怎么好吃，适得其反。多抓揉一会儿，搅拌的越均匀越入味，口感就越好。好了，拌匀以后呢，先放在一边备用。这时我们准备半碗的红薯淀粉。之所以选择红薯淀粉，是因为红薯淀粉的口感软韧爽滑，口感适中。做出成品后呢，比其他淀粉来说呢更筋道。跟着准备一块生姜，将其切成薄片。再切成细丝
，这样生姜里面的成分更容易释放出来。切好，装入碗中。跟着准备一把小香葱，将其切成葱段。切好和姜丝装在一起备用。然后倒入温水，戴上手套，使尽全力的去抓揉，反复抓揉出葱姜汁。亲爱的朋友们，制作视频不易。您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。把汁水抓揉成这样翠绿的颜色，那就差不多了。现在我们把葱姜汁倒入淀粉碗里边，利用葱姜汁把淀粉溶解开。因为我用的是这种散装的纯红薯淀粉，没有科技鱼狠活，所以红薯淀粉颗粒会有点大。加入葱姜汁以后呢，多搅拌一会儿，使淀粉颗粒完全溶解成淀粉水，这样细腻的程度就好了。然后直接把淀粉水倒入肉馅中，再一次下手抓肉，使肉馅把水分完全吸收。这一步主要是为了去腥增香，同时还能为肉馅呢补充水分，保证肉馅油润多汁，鲜嫩可口，特别香。就一直不停的搅打，使肉馅吸收水分，就像调饺子馅那样，把猪肉搅打上劲，搅拌至这样非常黏糊的状态，就像这样用手触摸，感觉非常的粘稠。剥开有微微拉丝的状态呢就可以了，先放在一边。接下来我们准备一个模具，往里边加入少许的食用油，然后呢用刷子刷开。模具的每个边边角角都要刷到，这样方便脱模。没有模具呢用大碗也行。然后我们把调好的肉馅放进来。最后按压整理整理，一定要把肉馅整理时内部瓷实一些，这样肉馅内部紧实，口感才会更好。最后再震荡几下，进一步保证内部不要有空隙。这时蒸锅提前烧水，水开，我们把肉馅放上来，开中大火蒸二十分钟。关火后再焖上十分钟左右呢就可以了。时间到了，我们来看看。哇，好香啊！可以出锅啦。有朋友好奇这是什么？这就是自制的午餐肉啦，不烫手以后呢就可以脱模啦。然后根据使用多少来切成块就行。自己在家做，简单快手。关键是没有科技鱼很活，吃着很放心。我们一次可以多做一点，做好放冰箱保存，随吃随去，特别的方便。做好的午餐肉，肉质口感呢，吃起来细腻有弹性，老人小孩都爱吃。用法呢也很多，像我们早晨拿一片煎一下，夹着面包吃，或者是放汉堡里。涮火锅也可以哦。想要更美味的话，煎一下香喷喷的，孩子喜欢的不得了。如果您看了也觉得有食欲的话，那么赶紧跟着视频行动起来吧。好了，今天的视频内容呢就分享完了，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。